കേരളം കൊറോണയുടെ പറുതീസിയാകുന്നു എന്നുള്ള ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ കൊറോണ സമ്പർക്ക വ്യാപനത്തിന്റെ ഇടത്തിലേക്ക് പോയോ പോയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാനും പറയാനും ഒന്നും നാഥനില്ലാത്ത അവസ്ഥ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ പി ആർ തള്ള് വിജയന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനം അത് എല്ലാ ദിവസവും ഇല്ലാതെ വരുന്നൊരു സാഹചര്യം അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരളം ഞെട്ടി നിൽക്കുന്നൊരവസ്ഥ ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ വരുമ്പോൾ മലപ്പുറം ജില്ല കൊറോണ വ്യാപനത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ വ്യാപനത്തിന്റെ ഇടമായി മാറുന്നു തൃശൂർ ജില്ല സാമൂഹ്യ വ്യാപനത്തിന്റെ ഇടമായി മാറുന്നു സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാർ കൊറോണ ബാധിതരായി വരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ വേണ്ടത്ര പരിശോധനകൾ നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള വിമർശനം ശക്തമായി നിൽക്കുന്നു എന്തായാലും അതിരൂക്ഷമായ കൊറോണ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കേരളം പോകുന്നു എന്നുള്ള അതിഗുരുതരമായ സ്ഥിതിവിശേഷം ചർച്ചകളും ഇപ്പോൾ നടക്കുകയാണ് മലപ്പുറം ജില്ല ഭയാനകമായ രീതിയിൽ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ ത്തി നിൽക്കുന്നു സാമൂഹ്യ വ്യാപനം നടന്നു എന്നുവരെ ഒരു വിഭാഗം മലപ്പുറം ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വിഭാഗം പറയുകയാണ് പക്ഷേ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തയ്യാറല്ല ആരോഗ്യ വകുപ്പ് തയ്യാറല്ല പക്ഷേ മലപ്പുറത്തെ പ്രാദേശിക വാസികൾ പറയുന്നു മലപ്പുറം ജില്ല കോവിഡ് വലിയ രീതിയിൽ വ്യാപനം നടക്കുന്നു ഞെട്ടിക്കുന്ന കണക്കുകളാണ് വരുന്നത് ഫല ടെസ്റ്റ് കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് കൃത്യമായി നടത്തുകയാണെങ്കിൽ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനിയും ഇരട്ടി ഇരട്ടി കോവിഡ് കേസുകൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്ന് വരും എന്നുള്ള ചർച്ച മലപ്പുറത്ത് സജീവമാകുമ്പോൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പതിനാല് പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഒറ്റ ദിവസം പതിനാല് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു പെരിന്തൽമണ്ണ ഫയർഫോഴ്സ് ഓഫീസിലെ പതിനേഴ് ജീ മുപ്പത്തേഴ് ജീവനക്കാരും മറ്റ് അഗ്നിശമന സേന ഓഫീസുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും നിരീക്ഷണത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സാഹചര്യം വരുന്നു അങ്ങനെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു ഇടമായി മലപ്പുറം മാറുകയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഒറ്റ ദിവസം പതിനാല് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുമ്പോൾ പെരിന്തൽമണ്ണ ഫയർഫോഴ്സ് ഓഫീസിലെ മുപ്പത്തേഴ് ജീവനക്കാർ മറ്റ് അഗ്നിശമന സേ ഓഫീസുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും നിരീക്ഷണത്തിലേക്ക് പോകുന്നു പ്രദേശത്ത് കൊറോണ വ്യാപകമാകുന്നതായിട്ട് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് മലപ്പുറം ജില്ല ആകെ കൊറോണയുടെ വ്യാപനത്തിൻ്റെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരിടമായി മാറുന്നു എന്ന് പ്രദേശവാസികൾ ഇപ്പോൾ പറയുകയാണ് ഡ്രൈവർക്ക് കൊറോണ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് എടപ്പാൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് താൽക്കാലികമായി അടച്ചുപൂട്ടേണ്ട സാഹചര്യം വന്നിരിക്കുന്നു പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലെ ഭൂരിഭാഗം ഭാഗം ആൾക്കാർക്കും ഈ ഡ്രൈവറുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു ഇത് കണക്കാക്കിയാണ് എല്ലാവരെയും നിരീക്ഷണത്തിലേക്ക് പോയത് അതോടൊപ്പം മലപ്പുറത്ത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച മൂന്ന് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗമുണ്ടായത് എന്ന് കണക്കുകൾ വരുന്നു പക്ഷേ എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അനിശ്ചിതത്വം ശക്തമായി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എട്ടു പേർ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും മൂന്ന് പേർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തി ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ പുതിയ ചികിത്സ കേന്ദ്രം അവിടെ മഞ്ചേരി ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ ആശുപത്രിയിൽ ഐസൊലേഷൻ ചികിത്സയിലേക്ക് വിധേയമാക്കുന്നു ആൾക്കാരെ പക്ഷേ മൂന്ന് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു ഒറ്റ ദിവസം ഇത് വലിയ തോതിൽ അനിശ്ചിതത്വത്തിൻ്റെയും ഭയാശങ്കയുടെയും ഇടം മലപ്പ് മലപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മല മലപ്പുറം നിവാസികൾ അവർ ജാഗ്രതയോടെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ആ പക്ഷേ അവരുടെ ആശങ്ക ഒഴിയുന്നില്ല ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് അടക്കം വിവിധ ജില്ലകളിൽ കോവിഡ് ബാധിക്കുന്നതും സ്ഥിതിഗതികൾ വഷളാക്കുന്നുണ്ട് അടിയന്തരമായിട്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ ലഘൂകരണം കേരളം നടത്തിയിട്ടുള്ള രീതികൾക്ക് മാറ്റം വരണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാണ് പക്ഷേ ആരോഗ്യമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഒക്കെ കണ്ണടച്ചിരുട്ടാക്കുന്നു കോവിഡ് പരിശോധനാ ഫലം വ്യാപകമാക്കുക എന്ന ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇരട്ടിയിൽ ഇരട്ടി കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്സ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ മലപ്പുറം ജില്ല ഭയാനകമായ ഒരു രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നു എന്ന് ഈ കണക്കുകളൊക്കെ വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് മലപ്പുറം ജില്ലാ നിവാസികൾ ആശങ്കയോടെ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ